Lakini lengo kubwa hasa ni album. Ato album tarishi na nane ambayo kwa maana ya siku wa kesho tarishi na nane, April. Uh, album yangu naitua Late Love Lead. Uh, ina nyimbo kumi na nane. Nyimbo wa kwanza ambayo tayari imetoka naitua Say Yes ambayo ni mshirikisha Harmonize Umundani tayari imetoka. Uh, ni mshirikisha wa Sunny Tofoto Sofoto lakini yu ndo yu kama uh, key song ya album ambayo tayari imetoka. Nimefanya na wasani tofauti kutoka Tanzania, um, Kenya, Uganda, Nigeria, and South Africa. Kwa pa Tanzania, mshikisha Harmonize, Ibra, kuna Fina, kuna Dayo, Lord Music, Mr. Blue, Country Wiz. Yeah, sound ni mshikisha kwa Tanzania. Uganda, tuna Space Diana, tuna Jovio kutoka Kenya. Tuna Bruce Melody kutoka Rwanda kwa mana hiyo hapo na unakua imekamisha East Africa And then tuna Singer kutoka Nigeria, tuna Skulls kutoka Nigeria um, Tuna J. Wills kutoka Nigeria Tuna Sort Young S kutoka Nigeria pia uh, Tuna Maudielka kutoka Ufaransa na Leon Lee kutoka South Africa Yes, sound wa sania mbo opo kwenye album yangu mbo ina ngoma kuminane inaitwa Late Love Lead. Kuanzia usiku wa leo saa sita usiku itaanza kupatikana kwenye digital platforms zote. Ah uh, Nadhani hilo ndio kubwa zaidi ambayo limeleta hapa. Album itaanza kupatikana kwenye digital platforms zote so kuanzia muda si mrefu tutashare track list pamoja na cover. Na ifika saa sita unaweza kustream nyimbo popote pale ulipo duniani. Yeah, we're good to go. DJ Seven Worldwide. Let's love it. Album and Bonnie album. Yes, with the Kuna Nimbo Badi or Asimio Kuba album, I pray Patikuba B Boy. Toka Parek on the gang. I pray Patikuba Sana Kini Kuna Sugar Toka Nigeria. And by I'm a producing Gomango into a Lost in Love and Bonnie Fanya na Singer Pomoja na Blue Smell of Toka Rwanda. Kuna jamani tu agashos producer kutoka South Africa, ame producing bwangu mimi na Leon Lee. Kuna gachibi ame produce pia. Yeah, sisi ni yako bwana ni 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 producer zua papa. Lakini yao sani ni agashos pamoja na na sugar ndo ni ndo producer kutoka nje ya nchi. Kesa, kwa kwa hivyo ni DJ Seven. DJ Seven, kama mi mi min DJ ni mfanya kazi wa konde gang, kama DJ official harmonize. Lakini mi misi jesa iniwa kama msa ni diomana ato kiangali ya kavango ya praise of vinga mbavu inkwa ni kifanya au ni logo ya konde gang. Kwa sababu logo ya konde gang ni kampone mbayo ina jende shaki biashara sio siku itumia tu. So ni kwa ni kwa signed. Apo ngekuwa na muna mchopa, na muna jembes hapa. Lakini, they support me 100%. Andi umano unata ngoma ya kwanza imetoka ni mshirikisha konde boy. Na sa blessing unajua kufanya ngoma na konde boy. Tuna kwa kiongo kile. Yeah. Mesha se konde ya kachalo na muna ya kwa 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 so harmonize pia ana benefit pia na ana percentage zake kwenye hiyo ngoma. Yaani kivi, yani inapokuja kwenye mziki hapo inakuwa ni biashara iweze tena kuwa kiushikaji. Yeah. Selena, Sante sana. Kwa official ni yani ambao unaona kama imetoka kwa maana ngoma zote tayari unreleased. Nikaa ya kwanza lakini zingine zote kwa zinakutoa labda ushatoa labda nyimbo single single, unaongeza nyimbo mbili na kwa kama album lakini kwa maana yeah. Mara nyingi inakuwa kwa mba Tunakubaliana kufanya wimbo Sasa kwenye wimbo unafanyikaji Kuna wasani ni waimbaji wa zuwa lakini si waandishi So hapo Tunaza kumuita muandishi Haka andika nyimbo Then tuka rekodi Kuna wasani mwingine ni muandishi Mzuri tu Mkisha kubaliana kufanya wimbo Tunakubaliana tu imbe uh, saidi gani ya nyimbo Kwa hana utuweza ikapigo kanza biti Kwa sababu wezi kusema tunaimba heartbreak song 
na kata ujesikia tabiti yenye itakuwaje. So, producer kwanza napiga beat, msanya kisikiza, naona hapa ni kitu gani, message gani, tunuza tukadeliva. So, tunashirikiana. Okay, kwamba kwenye beat ya hivi, nadhani tukideliva, tunaimba mapenzi laba kusu ndoa, kuwana, tunaimba heartbreak, tunaimba kupenda sana, ama yengo gani. Tukisha kubaliana kwenye hiyo, doto sasa tunakukujo kwenye wandishi, either kuna mwandishi, ama msani mwenye wa naimba, lakini idea ya beat, mara nyingi wao inatoka kwangu. Yaani mimi huwa nampigia producer anasema tutengeneze mziki wa aina fulani. Tukishatengeneza hiyo beat na mfuata msanii bwana na beat yangu ya hapa ni noma sana au nakuwa na beat tatu. Ya mtu kama tuone kama tunaweza tukapata kitu chochote kwenye akisikiliza na anachagua moja kwa ani asilimia 95 ya nyimbo ambazo mimi nazifanya idea ya beat inatoka kwangu. Inatokea mara chache sana au unaweza kaenda na beat na kila kitu then msanii anasema da jamaa kuna jamaa fulani alinitumia beat em kama iko na mimi mtu sikizi na naweza tuweza tukafanya kitu mkishakubaliana mimi sasa ndo narudi kwa producer sasa kuhusu kui kuimiliki hiyo beat kulipia na vitu kama vingine kama hivyo so mara nyingi tunashirikiana kuna wasanii ambao si waandishi kuna wengine ni waandishi lakini nyimbo yoyote ambayo mimi inahusiana na mimi nashiriki kwenye kuitengeneza kwa asilimia 90 okay kwa tunataka kumuondoa ama tunafanyaje unajua kuna untold stories zinatokeaga sana kwenye sessions studio sessions nyingi sana ni vile tu watu wasemi mimi kuuliza hapa nyimbo ya, ya mboga saba utanambia ni Mr Blue featuring Alkiba lakini kuna sote kike pale kwenye chorus lakini wewe uono kwamba ni Mr Blue featuring Alkiba ningekuambia nyimbo ya naogopa ya Mario utaona ni, ni Mario featuring Harmonize lakini pale kuna sote kike kwenye bridge kabla ya chorus kwenye verse ya Konde Boy lakini ujasikia wewe mtu ametaja so inatokea kwenye nyimbo nyingi sana mnakuwa studio labda mnahitaji Harmonize au kuna sote kike mnataka ipite chini sound isikike vizuri mtu sana nyingine amejapanga tu na msanii amekuja kwenye session zake naambia ndio ambao tupigie hapa ukiuliza wasanii wengi hiyo wanajua kwa hiyo hata hiyo kuto kutokumtaja sana ni kwa sababu mimi mwenyewe binafsi kuna nyimbo ambayo inaitwa tuna shine ya P funk rap cha pamoja na combo mimi ndio nimefanya intro lakini ukiangalia hiyo nyimbo utaona ni ya, ni bongo record rap cha pamoja na na combo mimi yani zile zinaitwa uh, addition vocals au pewe credit kama umeshirikishwa. Kwenye? Wakati nyimbo inatoka, mimi niliandika vizuri sana namna mjisa ambavyo hiyo nyimbo ilipatikana. Niliandika vizuri kwamba ilikuwaje ilikuwaje, kwamba ilichukua kama libia miezi miwili kupatikana ule wimbo na siku ambayo Konde Boy anarekodi. Yaani tulichagua beat kwamba tufanye kwenye beat hii, mimi nikachimba zangu nyumbani. The next siku ya siku as, tunakutana asubuhi jima na baba bwana jana nimewabonga moja la ngoma kwa hiyo mimi hata esma kwa hivyo usika mimi sikuepo si harmonize ni genius kwenye uandishi you know you know that hakuna kitu ambacho unaweza kumshauri sasa sana umshauri messi jinsi ya kufunga au sio esma hapo ndio nao ni kaniuliza na kasemana naomba anasema esma yuko kati ya sasa yes wewe ukijua mpaka unaweza nambia kutangaza mitandao ni wewe uko na Ainambia kwamba bana hapa uh, kuna rafiki yangu mmoja ni Twisma ka, ka, kaweka maneno mawili matatu hapo. Ah okay. Na. So, yes. Ya yeah, yeye yeah, kama yeye yeye yeah, mwenyewe amesema na huo ndio kweli. Naam. Aisha Esma. Akumaliza Esma plan na alisema Esma. Kwa hiyo ni Esma Esma ama Esma plan. Ni rafiki yake ambaye anaitwa Esma. Sasa sijui kama ni platinum. Yeah, mimi studio kwa kweli siku hapo uliko usiku wa manane usiku mkubwa naam nilikuwa nyumbani yeye alikuwa anafanya session yeah kwenye kusplit mapato nasema ni 